plus on va investiguer, plus on va cesser de s'infliger cette souffrance-là. Donc continue à investiguer, quoi. Moi, c'est ce qui... Je n'arrête pas. Tu vois hein, quoi Je n'arrête pas. Ben, si... Mais alors, si, je, peux, si. je peux poser une question par rapport oui, aux, exerc ouais. aux exercices que tu, enfin, exercice que tu nous as proposés. Ouais. Euh, évidemment que je ne suis pas le corps, évidemment que je ne suis pas le penser. Tout ça, c'est... Mais c'est un raisonnement qui, à un moment donné, parce que je fais l'expérience à minima de tout ça, mais ce n'est pas l'expérience d'unité, ce n'est pas, pas l'expérience de ce que je suis là. C'est l'expérience, de ce que je comprends, euh, d'un aspect, d'une euh, qualité, voilà ce que je cherche, une qualité de ce que je suis. Est -ce que c est, c est... Quelle est cette qualité qui se révèle là euh, ben La qualité... De, du détachement. Oui, on va dire la qualité du détachement. C'est ce qu'on appelle... Une la reconnaissance de ta vraie nature. Tu es l'écran, d'accord C'est la première étape vers l'éveil, d'accord okay, okay, C'est « je reconnais le Père ». Qu'est-ce qu'il a dit Jésus Il a dit « reconnais, enfin non, aime de tout ton cœur ton Père et, et aime ton prochain okay. ». Donc maintenant, de cette connaissance que je suis l'écran, maintenant c'est la deuxième étape. Maintenant, il faut reconnaître que le film qui se joue sur l'écran, certes, c'est pas moi et j'en souffre pas. Donc, il y a le détachement, il y a la connaissance de qui je suis, la reconnaissance, le Nyana Yoga. Maintenant, ah, je découvre aussi que le film est fait de moi. Ah, ça t'intéresse là Oui, mais il faut d'abord établir que le fait que tu es l'écran, que tu n'es pas le personnage dans le film. Pourquoi dans l'Advaita Vedanta, on fait un petit retrait, on se détache de ce qu'on n'est pas, pour ensuite pouvoir voir que cela qui se révèle, lorsque je me suis détaché de tout ce, que pas, tout ce qui n'est pas essentiel à mon être, qui va, qui vient, les pensées, les sensations, les émotions, les perceptions, je redécouvre une conscience sans forme et qui maintenant, ah, elle peut, elle est déjà, mais elle, maintenant, elle, elle, elle prend toute forme. Et maintenant, tu peux donc faire venir les émotions que, qui peut-être sont là lorsque tu évoques tes enfants, les peurs qui peuvent venir lorsque tu évoques tes enfants, le besoin de te sentir au contrôle lorsque tu penses à tes enfants, tu fais venir tout ça maintenant dans cette présence-là, et tu goûtes, tu vois, est-ce que ça surgit en dehors de la conscience, ou est-ce que ça apparaît en moi, 0 cm là, précisément, quand tu penses aux enfants, à la peur mmh, mmh. Oui, mais ça apparaît à combien de distance de toi À zéro. À zéro. La vague toutes les vagues de l'océan apparaissent à 0 cm. Mmh. Si tu reconnais ça vraiment, et que ce n'est pas seulement une reconnaissance intellectuelle et une compréhension que 2 plus 2 font 4, si tu le sens vraiment, ce que tu es en train de dire, alors tu sens que les enfants sont une expression de toi, que ta, que les pré, ta préoccupation est une expression, c'est une vague, mais que tu n'es pas séparé. Et là, tu sens l'unité, <coughs> tu goûtes. Et ça crée quelque chose dans le corps. Ça libère toutes les tensions, toutes les cristallisations qui existaient dans le corps sous forme d'impression, de séparation. Ça se dissout en ce moment. Et on sent une expansion d'amour. Ce n'est pas la conscience qui s'expanse, c'est l'effet secondaire de la reconnaissance de qui je suis qui tout d'un coup dissout les cristallisations non, qui ne sont plus nécessaires dans le corps. Et on a l'impression que ah, ça s'ouvre. Donc il faut prendre le temps de goûter les enfants dans cette présence. Eh, tu vois mm -hmm. Ça prend un temps. Parce que c'est comme quand on met, vous voyez, les icebergs, là, ils sont en train de fondre. Là, hein. <rire> ça prend un temps. Ça veut dire sur 5000 ans, s'ils font 
300 ans, s'ils sont tous fondus, la tour Eiffel sera à 30 mètres sous l'eau. Mais il y a une émotion, ça prend un petit temps. Si on met un flocon de neige dans de l'eau à 20 degrés, elle fondra plus rapidement que si c'est dans une eau à 0 degré ou à moins 3. Donc si la chaleur de la présence que tu es déjà est très vive, le flocon de neige que sont tes enfants, Sarah, blablabla, bla bla, tout ça, ça va fondre d'amour très très vite. Tu sens mm -hmm. ah, C'est bon ça, hein eh ouais. On veut ça aussi. Ah. Et ça se sent jusqu'ici. Tu rayonnes de cet amour-là. Et là, il n'y a plus de questions. Parce qu'il y a le détachement, mais il y a l'amour. Il y a les deux. Et c'est pour ça que Nizar Galatamara, tu en as parlé tout à l'heure, hein, c'est un, un maître pour, posthume pour beaucoup d'entre nous. Ça l'a été pour toi aussi. Oui. Quand je vois que je ne suis rien, c'est ce qu'on vient de redécouvrir. C'est la sagesse. Quand je vois que je suis tout, c'est l'amour. Entre les deux, ma vie s'écoule. Donc il y a ces deux aspects, c'est ça dont tu parlais, non mmh. ouais, voilà. Bien sûr qu'il nous faut les deux, et même les trois. La liberté, la connaissance, j'aime bien la douceur. Mais bon, on dit dans la Brihadaranyaka Upanishad, Brahman, l'absolu ce que nous sommes, ne peut pas être qualifié. Bien sûr, on, peut pas. on dit donc, c'est la première fois qu'apparaît cette terminologie, neti, neti. Vous avez entendu parler de ça mm -hmm. Vous n'êtes pas un terra incognitae Neti neti signifie donc en sanskrit ni l'un ni l'autre. On ne peut pas qualifier ce qu'est le divin, ce qu'est Dieu, ce qu'est l'absolu. Mais tout de même, euh, ailleurs, dans les Upanishads, on dit c'est Satchitananda. C'est un con concept, un triptyque hein, conceptuel sanskrit qui signifie être. Conscience, félicité. Félicité, pourquoi Parce qu'il y a une absence de manque quand vous reconnaissez votre être véritable. Il ne manque de rien. Il n'y a pas de manque. Oui, mais il, il dit félicité. Parce que, mais c'est plutôt, c'est pas félicité, il euh, ne euh, faut pas croire que c'est une extase permanente, c'est la paix quand même. C'est cette, cette joie, on parle de Jean Klein dans son titre, dans ses livres, la joie sans objet, la joie qui vient de la reconnaissance de qui vous êtes. Vous voyez, quand on dessine un petit sourire sur les statues du Bouddha, ils essayent, hein, les sculpteurs, de, 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 de sculpter ce sourire qui vous vient lorsque... Ah Paf Paf Comme dirait Stephen Jordan. Paf Le geste intérieur. Ah Détachement. Et amour. Il y a les deux. La 
devine que dans ces évidences de l'unique présence et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence J'avais frappé de l'intérieur C'est le mystère infini de la Jouant à être deux Pour danser avec Présent. 